என்ன அரவிந்த் புதுசா சாலரி எல்லாம் கட் பண்ண சொல்ற ஆமா நாங்க அவ்வளவு பெரிய கிளைண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் பெர்சன்டேஜ் அப்ரைசலுக்கு அதுக்கு ஒரு மீட்டிங்கு அதை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமிட்டின்னு இருக்காங்க வீட்டு வேலை தானே பார்க்குறாங்க ஒரு தடவை பண்ணலாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வேணும்ல ஏதாவது ஒர்க் டென்ஷனா ஐயோ ஓகே எனக்கு என்ன டென்ஷன் ஐ எம் ஓகே போயிருந்தாட்டு <laughs> அனிஷா நீ எங்க வேணா போ இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போ பிளான் பண்ணி எல்லாம் போல ஏதோ கேஷுவலா நடந்ததுதான் போலான்னு கூப்பிட்டா போயிட்டு வரலான்னு தோணுச்சு அனிஷா நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நீ போ நான் வேணான்னு சொல்லல ஆனா இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போன்னு தான் சொல்றேன் வி ஆர் மேரிட் நாட் இன் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் ஒ <laughs> பெருசாசம் <laughs> எனக்கு பசிக்குது குடு நானே ஆர்டர் பண்றேன் நீ உட்காரு சாரி மார்னிங் குழந்தனால அப்படி பயந்து ஓடுற வெளியூர் <laughs> <laughs> மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் போயிட்டு எப்படியோ ஈவினிங் வர லேட் ஆகிடும் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதானே நானே உன்னை ட்ராப் பண்ணிடுறேன் நீயா வேணவே வேணாப்பா ஏழு மணிக்கு போகிறதுக்கு அஞ்சு மணிலேருந்தே உன்னை எழுப்பணும் பத்தாததுக்கு நைட்டு வர்றதுக்கு பத்து வாட்டி காவல் அடிக்கணும் வேணவே வேணாம் 
நான் ஆட்டோலேயே போலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஈவினிங் சங்கவி வீட்லயே ஸ்டே பண்றது ஐடியால இருக்கேன் அவ வீட்ல இருந்து வேலைச்சேரி ரொம்ப பக்கம்டா சங்கவி வீட்லயா ம் சங்கவி வீடு எதுக்கு சங்கவினா நீ ஏன் பயப்படுற பயம்லாம் இல்ல எதுக்கு வேஸ்டா அவங்கள போயிடு ட்ரபிள் பண்ணிடு ட்ரபிள்லாம் இல்ல அவங்க வீட்டில் தங்குறத ஆப்ஷன் பியாக தான் வச்சுருக்கேன் ஆட்டோ தான் ஆப்ஷனே பார்க்கலாம் எப்படின்னு ஆ அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நானே உனக்கு ஆட்டோ அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் ஆ நீயா வேணவே வேணாப்பா ஐம் வாட்சிங் யூ க்ளோஸ்லி சங்கவீனா ஏன் ரொம்ப பயப்படுற நீ ரொம்ப அப்செட் ஆகுறியே பயம்லாம் இல்லை அப்போ வேற எப்படி நான் சீரியஸாக கேட்குறேன் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல நீ என்னதான் எதிர்பார்க்கற ஆ ஹே நேத்து நடந்ததுக்கு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்க்கு என்ன சம்பந்தம் சம்பந்தம் இருக்கு பிரச்சனை சம்பந்தம் இருக்கு குழந்தைனாலே அப்படி பைந்து ஓடுற சங்கவி வீட்ல ஸ்டே பண்றேன்னு சொல்ற உன் முகம் அப்படி மாறுது நீ இவ்ளோ அப்செட் ஆகுறேன்னு எனக்கு தெரியல சரி நான் நான் ஒத்துக்கறேன் லைக் ஐ ஃபெல்ட் லிட்டில் அன்கம்ஃபர்டபிள் when she was talking about baby அதா ஏ அது ஏனா இட்ஸ் a responsibility a huge one relationship nalai or responsibility dhaan prasanna sari namba rendu pera appra edhukku inda relationship la enter aano just hey veru ana ipdi irundirupa na naan avana choose pannirukka maatane yaar endha thappu senjalum sari முதல்ல நம்மள தான் கையை காட்டுறாங்க ஒரு வீடு கூட கொடுக்க மாட்டாங்க எங்க பார்த்தாலும் எவ்வளவு அவமானம் எவ்வளவு கேள்வி எவ்வளவு ஏமாற்றம் எனக்கு எல்லாமே எனக்கும் தானே நானும் இல்லைன்னு சொல்லல பிரசன்னா ஆனா நம்ம ஏன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிருக்கலாம்ல ஐயோ கல்யாணத்துல இதுக்கான ஸ்பேஸ் இல்ல ஓகேவா என்ன ஸ்பேஸ் என்ன ஸ்பேஸ் ஆக்சுவலா ஆக்சுவலா மேரேஜ்ன்றது இந்த சொசைட்டியோட ஒரு கம்பல்ஷன் எக்ஸாக்ட்லிடா இந்த சொசைட்டி நம்மள மேரேஜ்ங்கிற சிஸ்டத்துக்குள்ள தள்ளிருச்சுன்னா ஒரு கப்பலா அதை சமாளிச்சு இந்த சொசைட்டியில வாழ்றது எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரியும்ல அதனால தானே நம்ம இந்த லைஃப் ஸ்டைல சூஸ் பண்ணோம் ஆமா நீ அதுக்கு இப்ப என்ன இப்ப அதுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இப்ப ஒரு பிரச்சனை வந்தாலே உட்கார்ந்து பேசி அதை நீ சால்வ் பண்ண மாட்டேங்கிற ரொம்ப பயப்படுற அது எப்படி சரியா இருக்கும் ஏன் நம்ம சங்கவி எடுத்துக்கோ ஒரு பேரண்டல் கேரோ இல்ல குழந்தை எப்படி பாத்துக்கணும்னு தெரியல நாளும் ஷிஸ் கெட்டிங் ஹெல்ப் அது ஒண்ணு தப்பு இல்லையே சொல்லு ஹெல்ப் கேக்குறதுல ஒண்ணு தப்பு இல்லையே சப்போஸ் நாளைக்கே இஃப் ஐ சே ஐ நீட் அ பேபினா உன்னை கேட்காமலே என்னால ஐபிஎஃப் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி பண்ணா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்க்கு என்னடா மரியாதை சிலிண்டர் அணி அதுக்கேண்டா அலாரம் செட் பண்ணி வச்சிருக்க গ্যাস சிலிண்டர் மிஸ் ஆயிடுச்சுனா நமக்கு தான கஷ்டம் இவ்வளவு நாள் அலஞ்சி திரிஞ்சதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடும்ல ஓ அப்போ நமக்கேண்டா இவ்வளவு நாள் গ্যাস சிலிண்டர்க்கான ஃபார்மாலிட்டيز இவ்ளோ இருக்குன்னு தெரியாம போச்சு ஏனா இது வரைக்கும் நம்ம இருந்த வீட்ல எல்லாம் গ্যাস சிலிண்டரோட இருந்துச்சு இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் எஸ் எக்ஸாக்ட்லிடா புதுசா நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஃபேஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு அதே மாதிரிதான் 
புதுசா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்தா அத பார்த்து நீ பயப்படாத ஓடாத அத நம்ம உட்கார்ந்து பேசினாதான் எது சரின்னு முடிவு பண்ண முடியும் அப்படியும் நம்மளால சரியா முடிவெடுக்க முடியலன்னா அப்புறம் ஒரு நல்ல கவுன்சிலரா பார்த்து நம்ம ஹெல்ப் கேட்கலாம் என்ன நிஷா திடீர்னு காஃபி ஷாப் கூப்பிட்டு இருக்கேன் What? Hey, you think or confirm? I checked it. But I'll use pregnancy kit to check the pregnancy kit. Hey, that's good. Yeah. Do you know Aravind? No. I don't know. I don't know. You wanted to make it as a surprise? No. I'm going to make it as a surprise. Hey, you love kids. Le. ஏ இதுக்கு தானே மாசம் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இருந்த வேலையை விட்டுட்டு மோண்டசரி ட்ரெயினரான அனிஷா வேற ஏதாவது ப்ராப்ளமா அரவிந்த் கூட ஏதாவது பிரச்சனையா இஃப் யூ டோன்ட் டாக் அபவுட் இட் ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ திங்க் I need more time. Why do you feel like this? You said that he seems to be a reasonable person. <laughs> In fact, you have to leave the value of him. He is okay with it. He has no respect for your decision. Hmm. Yeah, I thought... Hmm. He was... Hmm. And still a good person. So what's the problem then? Off late, Aravind is a strange behavior. What do you mean by strange? <laughs> We are married, not in live-in relationship. குழப்பமாவே இருக்கு இந்த பிஹேவியர் எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லு ஸ்டார்ட் அ கான்வர்சேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட் பேஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை டு ரிசால்வ் இட் थैங்க்ஸ் டீ எனி டைம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ எஸ் மேம் செக் கோவப்படுவாங்களா <laughs> இன்ஃபேக்ட் கல்யாணத்துக்கு முன்னால இருந்து இப்ப வரைக்கும் அவங்களுக்கு நான் தான்டா சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆஃப் கோர்ஸ் டா ஏனா அவங்க ஓன் வீட்ல வேலை பார்க்கறவங்க மத்தவங்க மாதிரி அவங்க ஒண்ணு சொல்லாம கொல்லாம லீவ் எடுக்கலையே மோர் ஓவர் அனிஷாவோட வைஃப் தானடா சோ 
இன்ஃபேக்ட் அனிசா வேலை விடுறதை பற்றி என்கிட்ட பெருசாக எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை வேலையை விட போகிறேன்னு சொன்னான் ஆனால் வேலையை விட்டுருவான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை பட் நீ தானடா சொன்ன அவன் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு தான் வேலை குவிட் பண்ணான்னு சும்மா சொல்கிறான்னு நினச்சேன்டா ஆனால் உண்மையிலே வேலை விடுவான்னு நான் நினைக்கலடா அப்போ அவள் வேலையை விட்டதில் உனக்கு விருப்பமே இல்லையா தெரிலடா எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல ஆல்வேஸ் ஐ வாண்டட் குட் சேலரி பர்சன் அஸ் மை ஒய்ஃப் உன்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இதானன்னு சொல்லி தானே ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிங்க அப்போ அது தேவையே படலடா பிகாஸ் ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங் அப்போ அவ எப்போ வேலையை விட்டா கல்யாணம் பண்ண உடனே விட்டாளா இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் இருக்கும் நான் கூட அவள் வேற கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண போகிறான்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் அவ கெரியரையே மாற்றுவான்னு நான் நினைக்கலடா அப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இதை பற்றி டிஸ்கஸே பண்ணலையா இல்லைடா சரி விடு உன்னோட ப்ராப்ளம்க்கு ஒரே சொல்யூஷன் உன்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னு சொல்லி சால்வ் பண்ணு இல்லடா அது எப்படா ஒருத்தவங்க தன்னோட கெரியரையே மொத்தமாக மாற்ற முடியும் எனக்கு அது புரியவே இல்லை டேய் நீ லவ் பண்ணி தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அப்போ உனக்கு இது தெரியலையா டேய் அவ ஸ்மார்ட்ரா மாடனாக திங்க் பண்ணுவா அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் போயிட்டு வர இடம் எல்லாமே ஒன்றா இருந்தது சி வாஸ் ஏர்னிங் வெல் எனக்கு என்னமோ அவள் தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சுடா அப்புறம் என்னடா ஷீ இஸ் லைக் ஆஸ் யூ திங்க்கில் வேலை விஷயம் தானே இப்பவும் ஷீ இஸ் எலிஜிபிள் தானே வேலை மட்டும் இல்லைடா அது எப்படி ஒரு உமன் யோசிக்காம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேபிள் லைஃப்பை விட்டுட்டு வர முடியுது குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன்டா ஆனால் வேணுமோ வைத்தியகாரத்தனமாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கே ஃபேமிலி எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சுண்ணா யூ மீன் பிளானிங் டு ஹாவ் அ பேபி எஸ் ஹேய் ஆர் யூ பிளானிங் டு ஹாவ் ஒன் நான் என்ன அவ்வளோ மாதிரி பைத்தியமா அவ இப்போ இருக்க ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷனில் குழந்தன்றது அவ்வளோ ஈஸி இல்லைடா வி ஹாவ் டு பிளான் இட் டேய் நீ அப்போ அவகிட்ட பேசிடுறா உன்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னென்னு அவள்கிட்ட சொல்லிடு அவளோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் என்னன்னு நீ தெரிஞ்சுக்குவ மச்சான் அவ வேலைக்கு போயிட்டு இருந்த வரைக்கும் செம்ம ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாடா எப்ப இந்த வேலையை விட்டாலோ அதுல இருந்து மெயிட் கூட உட்காந்து கதை பேசிட்டு இருக்கா பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு கூட சேர்ந்துக்கிட்டு ஷாப்பிங் அது இதுன்னு போய்கிட்டு இருக்கா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலடா ஐ திங்க் அவளுக்கு இந்த லைஃப் கம்ஃபர்டபுள் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் மாண்ட சரி அது இதுன்னு சுத்திட்டு இருக்கா போல டேய் தேவை இல்லாம அது இதுன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாத இட்ஸ் யுவர் லைஃப் தான் பேசினா தான் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சரி வா போல ஏ ஐஸ்வர்யா ஹாய் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்க நீ எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்க ஆமா என்னங்க இல்ல ஃப்ரெண்ட் பார்க்க வந்த சரி அப்படியே வெஜிஸ் ஆ ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிடலாம்னு வந்த ஓ ஓகே டு யூ லிவ் நியர் பை நோ நோ ஐ ரிசைட் இன் அடையா டு யூ லிவ் நியர் பை ஆ இங்க தான் இங்க தான் ஒரு 10 blocks தள்ளி ஒரு 3 பெட்ரூம் அபார்ட்மென்ட்ல இருக்கேன் ஓ ஓகே நம்ம फ्रेंड्स ஸ்வேதா சுதர்ஷன் பிரகாஷ் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா we all miss you so much free ஆ இருந்தா ஒரு நாள் ஆபீஸ் வாங்க யா ஷியர் ம் ஓகே பை பை அனிஷா ஃப்ரெண்ட பார்க்க போறேன்னு சொன்னியே அந்த ஃப்ரெண்ட் गर्ल ஃப்ரெண்டா இல்ல பாய் ஃப்ரெண்டா ஹாய் நிஹாரிகா ஹாய் ஷேதா ஹாய் ஐஷ் ஹாய் இப்பதான் வந்தீங்களா ம் ஆமா ம் ஐஷு ஆன் சைட் கு அப்ரூவல் வந்துருச்சுடி ஆமா நானும் கேள்விப்பட்டேன் ஆமா பட் நம்ம டீம்ல இருந்து ஒருத்தங்க தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்களா ஓ ஐ திங்க் அது அனிஷாவா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படியா சீ எப்படி எல்லாமே அவளுக்கு மட்டும் கிடைக்குது அதான் எனக்கும் தெரியல வந்த கொஞ்ச நாள்லயே டிஎல் ஆயிட்டா இன்ஃபேக்ட் நான் ஜாயின் பண்ண டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் அவ ஜாயினே பண்ணா ஷீ இஸ் தட் டைப் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எச்ஆர் கரெக்ட் பண்ணா செட் ஆகலன்னா ஓடனே 
இப்ப மேனேஜரை கரெக்ட் பண்ணி இப்ப டீம் லீடரும் ஆயிட்டா இன்ஃபேக்ட் பிரேக்கப் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் டிஎல்ஏ ஆனா ரைட் ம் டிஎல் ஆன கொஞ்ச நாளையே ஷி got married ல ஆமாண்டி இவங்கள மாதிரி ஆளுக்கு தாண்டி லைஃப்ல எல்லாமே ஈஸியா கிடைச்சிருது கரெக்ட்டா சொன்னேன் இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்க பார்கேஷ கூட சேர்ந்து புதுசுலயே ட்ரை பண்ணா அப்படியா நம்ம பார்கேஷா ஆமாடி ஹே அவனுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சுடி வசதி இல்ல கமிட்மென்ட்ஸ் எதுவும் தேவை இல்ல அது மட்டுமா பிரேக்கப் பண்ணதுக்கு காரணமே அந்த பையனோட கமிட்மென்ட்ஸ் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டானா ஆனா அவ அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுன்னு கட் பண்ணிட்டு போயிட்டாலாம் ஒரு விதத்துல அவ ஆன் சைட் போறதும் நல்லது தாண்டி ஆமா இவ்ள மாதிரி ஆளுக்கு தான் அந்த ஊர்லாம் செட் ஆகும் நம்மளே நிம்மதியா இருக்கும் கரெக்ட் சரி வாங்க போலாம் சரி போலாம் அது உனக்கு தேவையே இல்லாத விஷயம் ஐஸ்வர்யா 